Salut tout le monde, c'est Crazy, bienvenue dans Europa Universalis 4, c'est le deuxième épisode, euh, suite du premier épisode reboot, qui était en fait le cinquième épisode de la série, bon bref, je vous laisse euh, revoir tout ça dans l'épisode dans précédent. Euh, oui donc c'est le reboot de la série parce que je me suis lamentablement écrasé euh, euh, dans le premier essai qu'on avait fait euh, ensemble, donc aujourd'hui, on... enfin la... dans le dernier épisode pardon, on a repris une partie avec euh, le Japon. Euh, ça a l'air de un peu mieux se passer quand même cette fois-ci, donc euh, espérons qu'on va pouvoir euh, unifier le Japon, qui était notre mission euh, principale euh, dans la première partie. Euh, pour l'instant, euh, j'ai un peu peur ici des, des Uchi qui sont en train de s'étendre euh, comme des grosses limaces là, euh, donc on va faire, faire attention à eux. Ouais, ils, ont, ils ont déclaré la guerre au Yamana, ils déclarent la guerre un peu à tout le monde, ils essaient de, de s'étendre un maximum. Euh, il va peut-être falloir qu'on aille euh, bah les calmer tout simplement euh, Sachant qu'ils ont je pense un max de troupes bah, Ils sont à 13 comme moi en fait Et euh, bah, il va falloir que je recrute tout simplement un peu plus de monde Parce que là ils pourraient facilement m'écraser Alors je vais payer des pénalités de, de surplus de troupes Mais euh, à la limite... Euh, je préfère prendre le risque de, de, de perdre un peu d'argent Mais d'avoir une armée suffisante pour éventuellement leur faire face Parce que s'ils se décident là de m'attaquer Bah ils peuvent tout simplement me marcher dessus Sans trop de problèmes Et ils ont pas peur de moi c'est surtout ça le, le truc Tant donné qu'ils sont beaucoup plus grands que moi Ils, ils n'ont ils pas peur de moi Donc euh, voilà c'est problématique euh, Donc au niveau de l'annexion des Takeda On est euh, presque à la moitié Donc euh, ça se termine normalement en octobre en 1465 Si tout se passe bien S'ils se font pas capturer comme des grosses Lock euh, comme ça a été le cas dans, le, dans le, la première partie de, de la série Donc espérons voilà, que tout va bien se passer Espérons que tout va bien se passer euh, On est en train d'améliorer le ration avec les, les, les Uchi là On annexe les Takeda euh, On va peut-être rappeler euh, notre diplomate là, euh, qui est chez les Uchi actuellement Et euh, calmer les choses avec les attaquer euh, attaquer Yama pardon euh, Parce que là effectivement il commence à plus nous aimer je pense que c'est lié au fait qu'on se prenait des bordures euh, communes. Ouais, donc là, les Ushi ont réussi à capturer, vous voyez, le, les provinces voisines là. Et ouais, là, je perds un max de fric par contre. Euh, que se passe-t-il Une nouvelle génération de samouraïs. Une nouvelle génération de samouraïs est en âge de se battre. La péjorative dont nous bénéficions depuis quelques années a attendri le, la dernière génération. Euh, plus disposée aux tâches administratives qu'à l'heure de la guerre, ce qui est normal, on ne se bat pas depuis le début de la série. Euh, donc nous avons besoin de plus de gestionnaires, euh, 10 de puissance administrative ou euh, 10 en puissance en tradition militaire pardon. Euh, on va dire qu'on va toujours être prêt à se protéger je pense. Ah putain les Imagawa viennent de déclarer la guerre au Takeda. Euh, je pense que je vais être obligé d'intervenir là. Parce que là ça va pas le faire. Donc on va rappeler notre ami euh, qui était chez les Takeda et on va exiger la paix ici. Euh, les Imagawa, ils ont intérêt à se calmer rapidement parce que... Ah, ils veulent pas les enfoirés, qu'est-ce qui se passe Désir de paix, moins 63. J'espère vraiment que les Takeda vont s'en sortir, là. Alors, sinon, je peux rentrer en guerre contre eux. Ah, les Takeda vont, se faire, euh, vont encore se faire piquer leur terre, je pense. C'est euh, d'un pénible pas possible, ça. Alors sinon je peux rentrer en guerre contre eux éventuellement euh... Mais je crois qu'ils sont pas tout seuls dans le dans le conflit C'est ça le problème Parce que si je fais ça je vais rentrer en guerre contre plein de monde C'est vraiment pénible euh, On va regarder rapidement euh, L'état du conflit là Parce que j'ai l'impression que eux... Ouais, ils sont en guerre contre les Takeda aussi. Conquête de Kai. Bah ouais, c'est mort. Hein. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ils vont encore... Ils vont réussir à conquérir... Euh, le territoire que je voulais leur piquer. Euh, inutilité des recherches militaires. D'accord. Euh, on va les... Y... Non, on va dire que c'est leur avis. On va pas perdre de prestige pour l'instant. Parce que là, du coup, j'ai 21 de puissance... Est-ce que je peux affronter tout le monde là Je voulais pas partir en guerre, c'est un peu dommage. Eux ils sont à 13. Euh, qui c'est qui attaque Les Imagawa. 5, ça fait 
18. Est-ce que je peux faire face Parce que là, du coup, euh, je vais rentrer en guerre contre eux si, euh, si je les force à faire la paix. Parce que c'est un peu con. C'est même très très con. Euh, parce que là, ils vont gagner la guerre, là, c'est sûr et certain. Bah, écoutez, on va être obligé, je pense, de d'y aller. Mais on va perdre pas mal d'argent, là. On va perdre pas mal d'argent, on va être obligé de perdre des prendre des prêts, tout ça, ça va être un peu la merde. Mais euh, bah, je pense qu'on va être obligé d'y aller. J'ai vraiment pas envie de. de perdre Kai cette fois-ci. Espérons que nos autres Demio euh, viendront nous, euh, nous aider. Pour la tâche, alors on va attendre un peu, ouais, on est en train de perdre des hommes là. On va être obligé de séparer nos armées. Il faudrait pas qu'ils gagnent le, la guerre avant qu'on arrive. Bon, je vais attendre que le moral de nos troupes grimpe ici parce que. Je suis en train de perdre du monde là. Ouais, J'espère que ça soit trop tard. J'espère que ça soit trop tard. Est-ce que c'est trop tard Bon, on va, on va rapidement, euh, on va rapidement leur demander la paix, imposer la paix là. Ouais, ils veulent pas envoyer. Voilà, donc là on rentre en guerre contre eux. C'est parti. On est en guerre contre les Uchi également. Et ben bah, c'est parti pour du cassage de gueule en bonnet du forme. Voilà. des grosses baisses de morale euh, de mon armée là quand je me bats c'est vraiment terrible ça avec les Uchikari là je pense que je vais me prendre un coup de latte quoique non ça devrait peut-être le faire allez 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 ah oui avec les Uchi je vais pas faire la ouais non, je me suis fait niquer du coup mon armée est séparée en deux euh, j'espère qu'on va pouvoir revenir rapidement au combat il y a les automos qui viennent à mon aide. On va aller marcher euh, sur Suruga ici en attendant de. Quoique non, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que du coup, le moral va tout pas monter. Voilà, c'est bon, on a gagné là. Très bien, très bien. On va peut-être pouvoir la gagner cette gare, hein. ça serait pas mal. Et du coup, je pense que j'ai perdu des. Euh... J'ai perdu des vassaux, quoique non, ils sont toujours vassaux pour l'instant. Euh, J'ai plus d'argent du tout. On va retourner à Mino là pour l'instant. Histoire de retrouver un peu euh, de morale. On va envoyer du monde sur Kai. Ah, je voulais pas rentrer en guerre, mais je pense que là, voilà, on est, on est un peu obligé de le faire, là. Ouais, c'est bon, le moral est en train de remonter euh, pleine balle. Ouais, par contre, au niveau financier, euh, je sais pas trop, je vais, euh, je vais virer du monde, là. Tac, toi, tu dégages. Hop, toi aussi, je vais plus voir ta tronche. On a moins 1,60. Ah, je vais lever l'impôt de guerre aussi, que j'avais pas fait, c'est un peu dommage. J'aurais dû y penser avant. Voilà, on va aller tout le monde à Kai ici pour le siège. Pour essayer de récupérer la ville. Je vais peut-être envoyer eux à là. Je leur. Non, attends, je vais... Avant, je vais leur désigner un général. Je vais pas pouvoir le faire pour l'instant. C'est pas grave, on va aller fighter ici directement. Normalement, ça devrait tourner. Euh... Allez, 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 allez. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, ça passe. Voilà, eux on va leur désigner un général. Ah, ils avaient déjà un général, c'est très bien. On, on est toujours en perte là. Euh, mais, 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 mais. Ouais, on a du monde avec nous quand même. On est en guerre contre les datés, Zimagawa. Et vous voyez, je vais peut-être même pouvoir les forcer à. Je sais pas trop dans quelle mesure je vais pouvoir en mettre pause rapidement. Les provinces nationales, d'accord. C'est tout ce que je pourrais traiter. Ah, d'accord, il pourrait redevenir vas vassaux. Ok, 
ok. Ah par contre au niveau naval, ah ouais c'est au niveau naval que je me fais des ingus en fait. Peut-être que je rappelle mes bateaux euh, au port là. Ça sert un peu à rien qu'ils ah, continuent en fait, j'aurais dû les rappeler avant, c'est un peu bête de ma part. Ouais ah ouais, là je perds des points bêtement de. Je perds des points de guerre bêtement là. On va essayer de terminer le siège de Kai aussi, ça nous permettra de. Euh, bah de gagner des points, euh, des points au niveau de la guerre. J'espère que ça va bien se terminer cette histoire. Bon, il y a des fois le, le conflit est inévitable, hein, comme vous pouvez le voir. Je voulais pas, je voulais pas y passer, mais euh, bon voilà. Je voulais vraiment pouvoir annexer le l'état Keda. Ah, du coup, pour l'instant, l'annexion est en pause, ce qui me semble normal. Euh, et du coup, je peux peut-être utiliser mon, euh, mon comment dire, mon diplomate pour autre chose. Qui c'est qui m'aime pas les dater bah, Je peux rien faire avec eux vu qu'on est en guerre hein, tout simplement. Ah une offre de paix des datés. Euh, Daté devient vassal du Japon, cette paix coûtera 50 puissance diplomatique. Elle va coûter à Japon 50 nana, avec le Kasubeli non. Le Japon gagne 5 de prestige et accumule 1 de déshonneur, d'accord. Non, on va refuser pour l'instant. Je préfère que la paix soit faite en nos termes. J'espère qu'on va la gagner là, là, la bataille là. Allez, 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 allez. Pas de baisse de morale là. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Euh, port blocus, révolte possible. Ouais, unité on subit des pertes, ce qui me semble normal. Ouais, les datés ils chient dans leur froc en fait là. Euh... Ouais, les datés là ils chient dans leur froc. Annexion totale. Ah, ils vont accepter. Ah, bah, c'est parfait ça. Annexion totale. Ça, c'est bon. Ça. Envoyer la demande. Bam. Voilà. C'est comme ça que ça marche des fois. Du coup, ça, c'est à moi. On va en faire une province nationale. Ça, 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 ça soit. C'est très important de le faire. Euh, juste regarder ici. Ça va le faire, je pense que ça va le faire cette petite guerre là. Et ici on va peut-être perdre. Ah, parce qu'ils arrivent avec du monde en dessous là. Ouais, c'est bon parce que là, cette bataille là, là va, va les affaiblir. Et ils arrivent par chez nous. À la limite on va peut-être les éliminer euh, de ce pas. Bon, on va enlever trois unités. J'espère que ça va être suffisant. Oh là 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 là, j'ai fait une grosse connerie là. Quelle connerie, quelle connerie, j'avais pas vu qu'ils avaient plus de monde. Putain, quelle andouille. Ah, Est-ce que je peux engager des mercenaires Je voyais ça tout à l'heure, ce serait pas mal du tout ça. On a gagné le siège de Kaya, c'est très bien. Ça va, elle va être très longue cette guerre, je crois. On va, on va engager quelques mercenaires. Euh, non, non application des ordonnances. Les monarques gouvernaient en passant les ordonnances, mais étaient plus ou moins impuissants pour les appliquer. L'application de ces ordonnances dépendait des pouvoirs locaux, les nobles et gouvernants des villes, qui n'étaient pas toujours aussi vigilants que ce que les monarques auraient souhaité. Qu'ils s'occupent de ça, d'accord Donc gagner 10 risques de révolte dans Mutsu. Augmenter les tentatives, donc perdre 30 puissances administratives, je pense qu'on va faire ça. J'ai pas trop envie pour l'instant de m'occuper de, de révolte là. Je vais contracter des prêts pour pouvoir euh, engager davantage de mercenaires. Il faut ce qu'il faut, je pense. Cric crack in the barrack. On va les embaucher ici. Et à la 12 novembre, ça va aller vite. Et après, on ira s'occuper de ces petits péteux là euh, qui m'ont défoncé là. J'espère que les autres viendront nous aider. Les Uchi, est-ce qu'ils accepteraient la guerre, euh, la paix, pardon euh... Nine-ish. Bon, on va les forcer. Après tout. Ah, ah, Peut-être que je mette lecture parce que sinon, euh, il se passe pas grand chose en fait. J'ai des alliés qui arrivent là. Mais attendez-moi. Oh là là, ils m'attendent pas avant d'attaquer, c'est pénible ça aussi. 
Allez, on va péter un peu les gueules. Euh... On va péter un peu les gueules. C'est carrément plus accès action que... <rire> Que la première partie de, de, que j'avais commencé, n'empêche. Hein, Alors j'espère que ça vous plaît du coup. Je prenais un peu de mes cendres dans cette série là. Allez, c'est parti. J'arrive les amis. Allez, bim, les Imagawa. Dans le fion. Voilà. Est-ce que l'annexion continue L'annexion des, des Takeda continue et va bon train du coup en même temps. Et eh ben c'est parti, on va aller se farcir les Zuchi. Finalement, bah. Ah putain, j'ai une révolte. Ah la misère. Bon, c'est pas trop grave, on va s'occuper de ça plus tard. Ah, ils ont toujours du monde quand même. Hein. Ouais, pour l'instant, j'ai pas trop le temps de m'occuper d'une révolte là. Même si ça va être un peu la, la merde. Ah la purée. On va augmenter la, la stabilité. Est-ce qu'on peut euh, tataner des armées là Il y a eux là. On va aller, euh, on va aller à leur rencontre plutôt que d'attendre comme des glands là. Ah non merde, il y a une, une rébellion là. Je vais rentrer en contact avec eux. J'ai pas trop envie. Et bien, donc c'est pas tout rose cette histoire. Surtout que j'ai plus de j'ai plus d'effectifs là. Ouais, les nationalistes datés. Bon, c'est pas grave pour l'instant. Euh... Alors, j'espère qu'ils vont pas trop se rappliquer ici. Ah, s'ils si, arrivent. <rire> Qu'est-ce qu'ils veulent Indépendance des datés. Ouais, ils pourraient déplorer leur indépendance. Euh... Est-ce qu'on va s'occuper d'eux du coup et, et, ils veulent pas des, ils veulent pas la paix là un petit peu là Ce serait pas mal quand même A la limite il faudrait mieux que j'aille faire le siège de, des Imagawa ici Parce que du coup là je me prends un peu le chou euh, à essayer de Ah c'est pénible ces révoltes là On va essayer de on va, on va essayer de casser les Imagawa histoire de terminer la guerre Ça me plairait bien quand même Ah ça y est on va peut-être pouvoir euh... Euh, suggérer des demandes qu'est ce que paix blanche oh. est ce qu'une paix blanche euh... parce qu'ils sont plus vassaux là en fait c'est ça le truc hein. faudrait qu'on aille les, les casser quoi euh, non ils me font en fait ils m'embêtent pas trop là euh, mais je crois qu'ils auront Améliorer la stabilité. Ouais, mais ça sert à rien en fait. Mutsu est sujette à nananana. Autonomie locale jusqu'au. Jusqu'en 84. Ça fait quoi si je fais ça Bah, rien. J'ai peut-être perdu des impôts, quelque chose comme ça. On va essayer d'en faire un. On va, on va recommencer à en faire une puissance euh, nationale. Euh, L'annexion des Takeda est bientôt terminée. Notre trésorier indique qu'il nous faut mettre en œuvre plusieurs réformes économiques. Un nouveau maître de la monnaie sera également requis pour s'occuper de l'économie. Euh, Décrétez-les. On va le décréter en permanence stabilité, mais on a 3 de toute façon, c'est pas trop grave. Bon, J'ai vraiment envie que la guerre se termine là parce que ça commence à s'éterniser cette histoire. On va réduire les lassitudes de guerre. On va perdre des points diplomatiques, mais au moins voilà. Euh, traite pour brutal, bam. Voilà. On est où du siège On est à 28, c'est bien. Donc on aura gagné. Euh... On va essayer eux de les. Euh... Bah, si on arrive à les amadouer complètement, là, les. Euh... Les Imagawa, du coup, on les aura pris par la force. Les datés, on les a pris par la force. Du coup voilà on, a, on aura largement étendu le territoire et ce qui va nous permettre peut-être de bah d'annexer de, plus rapidement euh, bah les, les Uchi là qui commencent à, à nous péter les pruneaux Pour tout dire euh, est-ce que je me permets d'envoyer mes bateaux euh, 
Ah bah non parce que mon port est bloqué là Par les Imagawa Et j'ai pas du tout de, de puissance euh, De flotte Alors eux c'est bien parce qu'ils m'aident euh, avec ce siège là Merci les amis les Atakiyama Heureusement que vous êtes là Ok On a subi des pertes ça me paraît normal Pays en guerre ok Comme si je le savais pas et du coup, du coup, du coup, du coup, qu'est-ce que je voulais faire Oui, euh, il me reste un diplomate là. Et il faut peut-être que je mets le play, ouais. Des fois j'oublie. Euh, oui, il me reste un diplomate. Et je voulais regarder ici. Ouais, les Uchi, euh, ils vont pas faire la paix. Ouais, du coup, je me suis fait péter la tronche. Ah oui, ils sont quand même y allés. Ah oui, mais. Bah... J'aurais pas dû faire ça. Bon, j'ai perdu des bateaux, ça m'a fera... fait économiser de l'argent du coup. Euh... Pourquoi se battent-ils Je suis pas en guerre contre les, les Uchi Bah, si, pourtant. Je comprends pas dans le... Attends, il y a un truc que je comprends pas là. Bon, je vais essayer de finir ce siège là au plus vite et euh, il va falloir que je m'occupe des... du restant. Ah, il reste des troupes d'Imagawa là. Qu'est-ce qu'ils font là-bas là, là Ah, oui, ils sont en train de faire le siège euh, de eux. Euh, appel aux recrues la guerre s'éternise et le conseil de guerre a suggéré une levée supplémentaire de troupes en faisant venir des hommes de toutes les provinces. Super. Comme les levées de troupes porteraient un coup à notre autorité, certains ont suggéré de plutôt alléger les fardeaux actuels portés par nos paysans. Nous pourrions aussi laisser les choses telles quelles. Il nous faut les troupes supplémentaires donc là, euh, on aurait des recrues. Jusqu'à la mort de Yoshimasa Ashigaga, donc moi, risque de révolte plus 2, modification, euh, modificateur pardon, national des effectifs plus 10, mais comme j'ai pas trop d'argent, euh... inutile de faire quoi que ce soit, on va, on va faire ça pour l'instant, c'est vrai qu'il est inutile de faire quoi que ce soit en fait. Il faudra que je m'occupe aussi de cette armée de... Pourquoi on est reparti à 0 là Ah non c'est bon. Je m'occupe d'eux après mais là j'ai vraiment pas assez de force Et j'ai des effectifs tout moisis Ici je suis à 100 donc je peux plus à recruter J'espère franchement que ça va aller là Je sais pas combien ils sont là 3000 à peu près 3000 euh... bon, ça va le faire hein. Les Takeda ils pourraient venir Ah non ils sont en train de Ah oui d'accord ils sont en train de D'attaquer les Zwegi de leur côté. 1468, l'annexion, là ça va être nickel ça aussi. Ça va être nickel. Je t'en ai demandé si j'avais pas reçu des troupes euh, suite à l'annexion des, des datés là, mais euh, ça a pas l'air d'être le cas en l'occurrence. Allez, faudrait que ça se termine ça, je vais accélérer un peu le temps. Et merde, euh, ils sont où Ils sont à Muzu. C'est bon de faire le siège de Muzu là aussi là. Voilà, un gros problème de, <rire> un gros problème de stabilité dans ce pays là. Il va falloir faire quelque chose là. Ça va vraiment finir ce siège là. Ça s'éternise. On va accélérer un peu le, le, le temps aussi. On est, euh, il nous reste 7 minutes avant la fin de l'épisode, ce serait pas mal qu'on qu arrive à une situation stable là. Allez, nom de dieu. Ça peut pas être aussi long. Et eux, ils font quoi là Voilà. Donc ce siège est terminé, on va basculer ici. Est-ce que euh, les Imagawax, euh, les Ushi, est-ce qu'ils s'accepteraient de faire la paix là Annexion totale. Ouais, trop élevé. Izumo fait désormais partie du Japon. Euh, je pourrais éventuellement capturer ça. Ils veulent pas, de toute façon. Ah, par contre, je peux éventuellement. Euh... Paix blanche. Ouais, non, c'est pas terrible ça. Et les Imagawa, du coup, est-ce qu'ils accepteraient la paix Ask the peace. Le coût total de ratif à la paix. De leur province est trop élevé. Score 100%. Ouais, il nous fait un score à 100%. Donc il va falloir qu'on les démonte ici. Et bah, c'est parti. 
Une offre de paix des Imagawa, bah, j'imagine qu'ils nous demandent une paix blanche tout simplement. Euh, on va quand même regarder, ça peut être intéressant. Donne la promesse nationale Ouari à Shiba. Non, 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 Refusez. On va vous casser la gueule. De toute façon, vous êtes en. Alors, on a perdu encore le siège de Muzu là. Euh, il commence à nous casser les couilles les, les nationalistes aussi là. On va redemander l'autonomie, voilà. Euh, hop, 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 hop. Comme je vais très vite là, ouais, j'ai raté une œuvre de paix, bon c'est pas grave. De toute façon je la connais l'œuvre de paix. C'est moi les Uchi ils commencent à gonfler au niveau euh, nombre d'hommes là. Et il va falloir faire attention. Ils sont arrivés à Kyoto là les euh, les Uchi là. Alors on a fini le siège de Wari, alors du coup on peut demander la paix aux Imagawa tout de suite. Et euh, carrément les annexer je pense. Annexion totale, non. Pourquoi ils veulent pas Pourquoi je peux pas le faire Attends je suis à 100% euh, nanana. Cède Owari au Japon Imago devient vassal du Japon Ils veulent pas l'annexion totale C'est un peu dommage ça Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Comment ça se fait que je peux pas le faire ça, Je me pose la question là par contre Ah si Ah voilà Ça c'est bon Je peux le faire Envoyer la demande Eh oui Bim bam boum Peut-être un peu dangereux mais... Très bien Voilà donc on a terminé la guerre Enfin euh, terminé euh, Pas tout à fait parce que... Parce que parce qu'il reste du monde à tataner euh, Quoique non S'il reste les nationalistes là euh, mais finalement ça va bien se passer Donc on est bien agrandi là quand même Vous avez vu maintenant Comme quoi une bonne guerre des fois hein. C'est pas plus mal euh, Alors par contre il va falloir à tout prix euh, Qu'on en fasse des provinces nationales Tout ce qu'on vient de gagner là Ça c'est pas gagné euh, Parce que Ah, il me faut de la... plus de puissance administrative. Il faut plus de puissance Il faut plus de puissance administrative. J'ai perdu 6 là en. Il faut que je fasse attention. Hein. Euh... Soutien de dissidents à l'étranger. Euh, nous avons été con contactés par de nombreux opposants d'un pays étranger. Ces dissidents affirment avoir de nombreux partisans euh, qui n'ont besoin que de peu d'argent. Il y a de grandes chances que tout cela ne soit que des mens que mensonges. Pardon. Pourtant, ils ont recueilli le soutien de personnes influentes de notre cours. Les aider ne serviraient à rien sinon détériorer les relations avec ce pays étranger. Mais ne rien faire serait mal perçu. Donc on peut les soutenir en perdant 7 du cas. Ou refuser. Bah on va les soutenir. Euh... Je prends une perte de prestige. Déjà que je suis à moins 6. Euh... C'est pas terrible. Et bah l'annexion des Takeda est toujours en cours. Plus de 3 ans en l'occurrence. Euh. Est-ce qu'on se débarrasse des mercenaires C'est un peu risqué je pense. Euh, on va, va peut-être les garder pour l'instant parce que... Parce que... Bah parce que... Et on va s'occuper aussi de... Voilà, le camion un peu tout ce qui... Tout le bordel qui s'est passé. Là, les attaques Yama, ils commencent à, à pas nous aimer. On va améliorer les ration, voilà. Bah du coup on s'est pas mal étendu, on va, on va disposer de Kai très bientôt là. Ça va être royal, royal. Euh, on a perdu pas mal de, de bateaux du coup. Et on va, eh ben, on va récupérer aussi les troupes des Takeda là dès que... Ça ça va être bien ça. Normalement dès qu'on aura annexé Kai, normalement on va disposer des troupes des Takeda si je ne m'abuse. Donc ça nous permet d'avoir une petite réserve d'hommes et de se débarrasser des mercenaires qu'on avait engagés. Parce que là je pense qu'on est peut-être en dessous. Euh... Ah non, ils ont bien été amochés, n'empêche. Euh... Bah c'est les Takeda là pour l'instant qui sont euh... qui sont au-dessus au niveau militaire. Après c'est nous... Enfin, nous, les Takeda et les Uchi ensuite qui vont remonter la pente assez vite je pense les Uchi. Donc il euh, va falloir qu'on fasse gaffe. On va euh, faire attention au risque de révolte là qui est assez haut. Ah, il est assez haut. Euh, traitement brutal. On va faire du, des traitements brutaux. Voilà, on perd de la puissance euh, militaire, mais c'est pas grave, ça permet de, 
euh, de diminuer euh, de diminuer comment dire ça alors j'ai perdu pas mal de prestige là avec euh, avec les nationalistes là, comme j'ai accepté leur euh, revendication donc là on a encore on a deux provinces en cours non une province pardon en cours de de comment dire de transformation en province nationale donc ça va prendre un peu de temps Bah écoutez c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, on a un peu fait la guerre <rire> Bon en même temps c'est un peu plus d'action finalement que, que dans le début de la précédente série Bah c'est pas mal, on a réussi à s'étendre ah, C'est pas tout à fait comme ça que j'avais réussi à le faire lorsque je m'étais préparé pour, pour vous présenter euh, cette série Mais euh, voilà donc euh, encore une fois, ouais, on voit que la Corée là <rire> commence à s'étendre aussi Voilà encore une fois je vous dis, chaque partie est bien différente euh, Quand vous jouez à, que ce soit à Crusader King ou à ce jeu Donc euh, ça ne m'étonne pas hein, que... Ça ne peut-être pas, c'est une bonne leçon d'ailleurs à retenir quand vous jouez à ce jeu. Euh, rien n'est acquis. Voilà, il peut vraiment tout vous arriver, donc... Euh, ce qui est tout à fait normal. Hein. Euh, juste avant de vous quitter, il faut que je pense à diminuer euh, les maintenances de l'armée ici et là. Histoire de gagner un peu plus de thunes. Et euh, bah, pour l'instant, c'est bon, on va pouvoir se quitter euh, tranquillement, je pense. Et donc on se retrouve dans le troisième épisode euh, pour la suite de nos aventures. Je pense qu'on est bien parti. Il euh, y a toujours les Uchi là, à l'ouest... Il va falloir se méfier mais on, on, va, on grandit pas mal donc euh, on va pouvoir absorber genre les, les Shiba ici et les, et les Uzwegi là. Donc euh, voilà, il y a de bonnes choses qui se présagent je pense. Euh, je pense qu'on est bien parti. Donc merci beaucoup de m'avoir regardé, j'espère que ce reboot euh, vous plaît. Euh, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus d'avoir euh, que, que j'ai dû recommencer la partie. Et voilà, donc euh, je pense qu'on est reparti sur une meilleure base euh, qu'auparavant, donc c'est un mal pour un bien. Euh, donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme vous avez l'habitude de le faire, j'apprécie toujours particulièrement quand vous le faites. Euh, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, Pinterest, euh, Google+, Reddit, j'ai même un blog, j'ai même euh, des autocollants pour voiture, j'ai des t-shirts, j'ai des restaurants à mon nom, je fais des vêtements, des parfums, des bijoux... Euh, voilà, j'ai acheté tous les produits dérivés. Euh, voilà, je fais ma petite pub. La... Je fais toujours ma petite pub à la fin de, de mes épisodes, mais euh, c'est vrai que j'essaie de, de m'étendre un peu sur euh, la vague du web, euh, dirais. Donc, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour. Euh, J'y prends, pas... j'y passe pas mal de temps, donc euh, vous pouvez, euh, vous pouvez aussi euh, prendre contact avec moi. Il n'y a pas de souci. Je réponds toujours à tous les messages qu'on m'envoie. Vous avez pu le remarquer euh, dans les commentaires. Voilà. Euh, donc, c'est, euh, je vous laisse euh, tranquille. C'était ma petite pub. Euh, voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Euh, à bientôt pour le prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous